सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट हाय स्टूडेंट्स इन द वीडियो वो लोग नमः सीबीएसई क्लास नाइन मैक्स लर चैप्टर सिक्स लाइन्स एंड एंगल्स लेसन लर इन्दे एमसीक्यू दम पाक पड़ों सो इधर लमें एग्जाम्पलर क्वेश्चन्स हो गए इंगला इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन्स आर टू इस्ट टू थ्री अदाव दे रंड पैरेलल लाइन है इंटरसेक्ट पनी टू पोर है उर ट्रांसवर्स वाला डॉट या सेम साइड एंगल्स उन्दे टू इस्ट थ्री अब डीन रा रेशियो वाले रखे अप्पर रेशियो वन्दे पतिंग ना टू इस्ट थ्री ओके इंगला अप्पर इधर अंडे ते ऐड पनी या अब डीन ना सॉरी इधर वन्दे वैल्यू அப்போம் ஒரு ஏங்கள் 2x, இன்னோர் ஏங்கள் வந்து 3x then the greater of the two angle இதிரல் எது greater அப்படியின்டு கேக்கிறாங்க அந்த greater angle உடைய value கேக்கிறாங்க so நம்மக்கு தெரியும் transversalல் same side இருக்கிற angle வந்து supplementaryாருக்கும் அதாவது அது ரண்டுத்தி add பண்ணா 180 degree வரும் ஓக்கு இங்கலா அப்ப 2x plus 3x அந்த same side angle add பண்ணா 180 degree வரும் அப்போ 2x plus 3x வந்து 5x 5x equal to 180 degree x equal to 180 degree by 5 அப்பா 15 is 5 3 5 are 15 remaining on the 3 30 6 5 are 30 so 36 degree வருது x ஓடைய value அவங்க என்ன கேக்கிறாங்க நான் greater of the two angle இதல greater angle கேக்கிறாங்க கண்டிப்பா 2x 3x 3x தனை greater ஆருக்கும் அப்பா 3x தான் கண்டு புடிக்கிறேன் அப்பா 3x equal to 3 into 36 சோ இது ரண்டுதி multiply பண்ணிக்கிலாம் 6 3s are 18 carry 1 3 3s are 9 9 plus 1 10 சோ 108 degree தான் இதுக்கு correct an answer first problem பருங்க in figure AB parallel to CD parallel to EF சோ இந்த மூனு லைனுமே parallel ஆருக்கு PQ parallel to RS இந்த PQ உம் RS உம் வந்து பத்திங்க நான் parallel ஆருக்கு இப்போம் என்ன கேக்கிறாங்கன் பருங்க RQD 25 degree RQD 25 degree CQP 60 degree CQP 60 degree எல்லாமே diagramலை கொடுத்துடாங்க QRS QRS அதாவது உங்க இந்த அங்கில் கேக்கிறாங்க ஓக்கிங்களா சு இந்த அங்கில் தான் கண்டு புடிக்கினோம் சு நலாக கவனிங்க இது ரண்டு லைனும் parallel line அப்படினா இந்த QR இன்றது transversal அப்பு alternate interior angle equal அருக்கும் இது 25 degree நா இது வந்து 25 degree இருக்கும் ஓக்கிங்களா புரிதங்கள் அதே மாதிரி இங்க பருங்க PQRS line parallel அருக்கு இந்த PQ line இந்த RS line parallel இருந்துச்ச அப்படினா நல்ல கவனிங்க இந்த angle இருக்கில்லையா alternate exterior angle இது 60 நா இந்த angle வந்து 60 degree இருக்கும் ஓக்கிங்கள் இந்த angle வந்து 60 degree நல்ல கவனிங்க alternate exterior angle is equal இது 60 நா இது ரண்டு லைனும் parallel அதனா இருக்கு அப்போ இது 60 நா இந்த exterior இதல் இருக்கு opposite exterior வந்து 60 degree இருக்கு என்ன PQRS வந்து parallel இருக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு straight line இல்லையா AB இன்றது ஒரு straight line இந்த angle X நேர்த்துக்கிட்டீர்கள் நா இது ரண்டுத்தி add பண்ணா 180 degree வரும் X plus 60 equal to 180 degree என்ன straight angle சோ அப்போ X இக்கு பதல என்ன இருந்தா 180 வரும் 120 இருந்தாதனா அது இன் 60 add பண்ணா 180 வரும் அப்போ X ஓடைய value 120 degree நமக்கு என்ன கேக்கிறாங்க QRS Q R, yes, இந்த ரண்ட அங்கலி சேத்துதான் நாம் கண்டு பிடிக்கினோம் அப்போ இது 120, இது 25 அப்போ 120 plus 25 அப்போ add பண்ணிங்கினா 145 degree சரிதான் வந்து பத்திக்கினா இந்த first question ஓடைய answer சரிதான் நாம் அருப்படியும் explain பண்ணிராம் நமக்கு தேவையான அங்கில் வந்து பத்திக்கினா அவங்க இந்த ரண்ட அங்கில் குடுத்திருக்காங்க நமக்கு இந்த QRS தான் தேவ இது 25 நா இது 25 ஏனா இது வந்து alternate interior angles அதே மாதிரி இந்த PQ கு பேர்லலா வந்து இந்த RS இருக்கருதால இந்த 60 degree alternate exterior angle இக்கொலாருக்கும் இது வந்து 60 degree அப்பா இது 60 நா இது ரண்டத்தே add பண்ணா 180 வரும் அப்பா இது வந்து 120 degree ஓக்கிங்களா அப்பா 120 plus 25 145 degree second problem பருங்க if one of the triangle is equal one angle of your triangle is equal to sum of the other two angles then the 
ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம படிக்கும் போதே சொல்லிடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் கண்டிப்பாக ஒரு ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் எத்தனை டிகிரி வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ இது எக்ஸு இது ஒய் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன்ட்டி இது மூணுமே ஒன் எயிட்டி வரும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டியில் நைன்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ இஃப் ஒன் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த அதர் டூ ஆங்கிள்ஸ்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இது நைன்ட்டி டிகிரி மற்ற ரெண்டு ஆங்கிள் என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரி தான் வரும் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஓகேங்களா மற்ற ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி அப்போ தான் மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி வரணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதில் ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் நைன்ட்டினா மற்ற ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி வரும் அது வந்து ரைட் ட்ரையாங்கிளில் தான் பாசிபிள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி டூ இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது இது எக்ஸு இது எக்ஸு then each of these angles in the angle என்ன கேட்குறாங்க எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து ட்ரையாங்கிளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இப்படியும் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் ஸோ நான் இதெல்லாம் இதை நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லையா அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி அப்போ ஒன் எயிட்டியில் ஒன் நாட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏவோடைய வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே இந்த ஏவோடைய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ நான் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஒன் எயிட்டி வரணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏவோடைய வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டியில் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ரிமைனிங் வந்து இல்லை அப்போ டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்போ ஃபிஃப்டி டூ வர்ற தான் ஆன்சர் இதில் தான் ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது இது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளில் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிளுடைய சம்முக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்படியும் போடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் இதை சால்வ் பண்ணிங்கனாலும் எக்ஸோடைய வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்படியும் போடலாம் ரெண்டு மெத்தடில் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீ இஸ் டு செவன் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு செவன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வேல்யூஸாக கன்வெர்ட் பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸு த்ரீ எக்ஸு செவன் எக்ஸுன்னு வரும் ரேஷியோ வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா வேரியபுளால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஃபைவ் த செவன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டென்னு டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டீன்
அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது மூணுமே அக்யூட் ஆங்கிள்ன்றதால இது வந்து ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இஃப் ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் யர் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி தென் த ஆங்கிள் பிட்வீன் பைசெக்டாஸ் ஆஃப் த அதர் டு ஆங்கிள்ஸ் கேன் பி அதாவது இப்போ நல்லா கவனிங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க மற்ற ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா அதோடைய பைசெக்டார் வந்து மீட் ஆகிற இடத்துல எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ஆங்கிளுடைய பைசெக்டார் மீட் ஆகிற இடத்துல எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ஆங்கிளை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆங்கிளை ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளில் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் இப்போ x ப்ளஸ் ஒய் என்ன வரும்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி வருமா இப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டியில் ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து இதில் பாதி தானே இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் வந்து பாதி தான் இருக்கும் அப்போ இதில் பாதி கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னா இதை டூ ஆல டிவைட் பண்ணுங்கள் எக்ஸில் பாதி ப்ளஸ் ஒயில் பாதி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டியில் பாதி அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸில் பாதி ப்ளஸ் ஒயில் பாதி ஏன்னா அது உங்களுக்கு கொண்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பைசெக்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க பைசெக்டார்னா இந்த மற்ற ரெண்டு ஆங்கிளை ரெண்டாக பிரிக்கணும் சரி பாதியாக பிரிக்கணும் இப்போ சிக்ஸ்டினா தேர்ட்டி தேர்ட்டியாக பிரிக்கணும் ஃபிஃப்டினா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக பிரிக்கணும் அந்த மாதிரி பிரித்தா வர ஆங்கிள் வந்து இந்த இதில் பாதியையும் இதில் பாதியையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வருது அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்தீங்கன்னா சின்ன ட்ரையாங்கிளோட ஒரு ஆங்கிள் எக்ஸ் பை டூ இன்னொரு ஆங்கிள் ஒய் பை டூ இந்த ஆங்கிள் தான் கேட்குறாங்க அதை நான் இசட்னு எடுத்துக்கிறேன் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஏன்னா இதுவும் ட்ரையாங்கிள் தான் இதோடைய மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணாலும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் இதில் இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தெரியும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு இசட் தான் தேவை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் எயிட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய ஒரு ஆங்கிள் ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஆப்போசிட் ஆங்கிளை பைசெக் பண்ணிக்கிட்டு போகிற மற்ற ரெண்டு ஆங்கிளும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற ஆங்கிள் என்னென்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதை பைசெக் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு லைன் போவோம் இதை பைசெக் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு லைன் போவோம் பைசெக்னால் பாதியாக பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இது வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து எக்ஸ் பை டூ இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒய் பை டூ ஏன்னா இது சிக்ஸ்டினா இது தேர்ட்டி இது தேர்ட்டினா இது ஃபிஃப்டின் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பை டூ ஒய் பை டூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் இதில் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன் ஃபிகர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பிஓக்யூ இஸ் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தென் எக்ஸ் ஸோ இது பிஓக்யூன்றது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா இந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்து செவன் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்போ செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டிட ஃபார்ட்டி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி வரும் அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி நமக்கு எக்ஸ் வேணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி பை செவன் இதை அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி எக்ஸ் தானே கேட்குறாங்க எக்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த 
கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் இந்த ஆங்கிளை நான் எக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஓபியும் ஆர்எஸும் பேரலாக இருக்குது இதுக்கு பேரலாக நான் இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இதுக்கு பேரலாக நான் இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஆங்கிளை நான் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆங்கிளை ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டும் வந்து பேரலில் சேம் சைட் ஆஃப் டிரான்ஸ்வர்சல் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஏவையும் ஒன் டென் டிகிரியும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன் டிரான்ஸ்வர்சல் சேம் சைட் ஆஃப் ஆங்கிள் சேம் சைட் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஓகேங்களா ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் டென் டிகிரி அப்போ ஏவோடைய வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டியில் ஒன் டென் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி டிகிரி ஏவோடைய வேல்யூ செவன்ட்டி டிகிரி ஆனால் நமக்கு இந்த எக்ஸ் வேணும் இப்போ இந்த ஆர்கியூ லைனை கன்சிடர் பண்ணுங்களேன் ஆர்கியூ லைனை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் அல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிளாக இருக்கும் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி டிகிரின்றது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் என்ன அதில் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்குது ஏ ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் ஒன்று இருக்குது நமக்கு ஏ ஆல்ரெடி தெரியும் செவன்ட்டி அப்போது ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஏவோடைய வேல்யூ செவன்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சிக்ஸ்டி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஆர் இன் த ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ தென் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய ஆங்கிளுடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இதை வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டூ எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸு த்ரீ எக்ஸுன்னு வரும் ஸோ இதை வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு கண்டுபிடிச்சிட்டா டூ எக்ஸ் தான் ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் டூ ஃபோர் த்ரீயில் டூ தானே ஸ்மாலஸ்ட் ஸோ டூ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி படி இது மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இது ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் நைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பை நைன் இதை கட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரினால் நமக்கு ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள்ன்றது டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்